ஹாய் ஆல் இன்றைக்கி நம்ம கேரளா இ பாஸ் எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோன்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த பாஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேரளா போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஆகிக்கானி கிளிக் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்காக சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு கூகுளில் கேரளா இ பாஸ் ஜாக்கிரதா அப்படின்ற டைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் வரும் அதில் வந்து ரெண்டாவதாக வர லிங்க் ஆ இந்த அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஹோம் பேஜ் வரும் இதில் நம்மளுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பப்ளிக் சர்வீசஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பட் நம்ம அப்ளை பண்ண போது டொமஸ்டிக் இரிட்டன் பாஸ் அதனால் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு முதல் ஆப்ஷன் டொமஸ்டிக் ரிட்டர்ன் இஸ் பாஸ் இந்த ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து கிளிக் பண்ணணும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு வந்து ஹோம் பேஜ் வரும் இந்த ஹோம் பேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல லாகின்கான ஸ்க்ரீன் காமிக்கும் அதாவது நீங்கள் முதல்ல பதிவு பண்ண மொபைல் நம்பர் அதாவது ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இது வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் இது வந்து நம்ம ஸ்டேட்டஸ்லாம் தெரிஞ்சதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது நம்ம அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் மறந்துட்டோம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்ம போகிற டேட்டை மாற்ற போகிறோம் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் மாற்ற போகிறோம்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப இப்போ வந்து நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்ப்போம் நீங்கள் அதுக்காக என்ன பண்ணோன்னா அந்த நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செகப்பு கலர் அதாவது ரெட் கலர் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பதிவு பண்ணுறது அதாவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான பேஜ் வரும் இங்கே வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பரை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா கொடுத்து வெரிஃபை கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இதில் வந்து இங்கே பண்ணோம்னா மேலே வந்து நம்பர் இருக்கும் இது கேப்ஷான்னு சொல்லுவாங்க அந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் வந்து இதில் பதிவு போடணும் அதாவது என்ட்ரு பண்ணணும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்திங்கன்னா உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அதாவது ஒரு ஆறு டிஜிட் நம்பர் ஒன்று வரும் அந்த நம்பரை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இந்த ஓடிபின்ற ஃபீல்டில் அதாவது அந்த பாக்ஸ் பெட்டியில் வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த வெரிஃபை அந்த பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண ஃபோ ஃபார்ம் அதாவது இந்த ஃபார்ம் வந்து வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னா என்ன பார்த்தா யாருக்காக பண்ண போகிறோம் மெயினான யார் அப்படின்றவங்களோட டீட்டெயில்ஸும் இங்கே கொடுக்கணும் இங்கே நாங்கள் கொடுக்குற பேர்லேருந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து பொதுவாக ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் யாரையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நாங்கள் வந்து மீன் பண்ணலை ஸோ பேர் கொடுக்குறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணவங்களோட பிறந்த தேதி அதாவது டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துட்டோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஜெண்டர் அதாவது ஆண் பெண் அந்த பால் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடி கார்டு கொடுப்போம் இந்த ஐடி கார்டுன்றது ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு எதுவும் இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் ஆனால் இப்போ கேரளான்றதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த ஒரு ஐடி கார்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்னுமே சிறப்பு நல்லது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் அட்ரஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கர இப்போ வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அட்ரஸ் கொடுக்கணும் நாங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சென்னைன்னு கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இப்போ எங்கள் அட்ரஸ் கொடுக்கணும் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் நீங்கள் போக போகிற அட்ரஸை கொடுக்கணும் அட்ரஸ் கேரளாவில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் நீங்கள் போக போகிற அட்ரஸோட பின்கோடு கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து நம்மளோட இமெயில் ஐடி இங்கே கொடுக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேரளாவில் போய் சேர வேண்டிய டிஸ்ட்ரிக் அதாவது மாவட்டம் கேரளாவில் எந்த மாவட்டத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த மாவட்டத்தில் எந்த பஞ்சாயத்து அதாவது லோக்கல் பாடி அப்படி எதுக்கு நாங்கள் போக போகிறோம் அப்படின்றதையும் இங்கே நாங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வார்டு நம்பர் நம்மளுது இருக்க மாதிரி அதில் எந்த வார்டு நம்பர் அந்த பஞ்சாயத்தில் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெஹிக்கிள் டைப் அதாவது வண்டியோட டைப் எந்த மாதிரி வண்டியில் நீங்கள் போக போகிறீங்க சின்ன காரா பெரிய காரா அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் சின்ன காராக இருந்துச்சுன்னா அஞ்சு பேர் சரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் மினோ இனோவா அந்த மாதிரி கார்லாம் பெரிய இதில
அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எதுக்காக வந்து மறுபடியும் கேரளாக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து பல ரீசன் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் அனலுக்கு அந்த ஸ்கூல் பசங்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் லீவுக்காக ஊருக்கு வந்தோன்னா மறுபடியும் திரும்பி கேரளாவுக்கு போகிறோம் அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் மற்றபடி நிறையா இருக்கும் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இல்லை வந்து ஹெல்த் இஷ்யூ இல்லை அப்போ பிரிஞ்ச ஃபேமிலியோட பார்க்க போகிறோம் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அடுத்து வந்து கொரோனா உங்களுக்கு இருந்துச்சா இல்லையா இருந்துச்சுன்னா இல்லைனா ஒன்றும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதோட அது முடிஞ்சுது அடுத்து வந்து இது போகிறவர் இல்லாமல் இன்னொருத்தர் இருந்தாங்கன்னா அந்த ஆட் ஃபேமிலி பண்ணுற க்ரீன் கலர் பட்டனை நீங்கள் அமைச்சிடணும் அது எதுக்குன்னா கூட வந்து இப்போ அப்ளை பண்ணுறவர் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா இறச்சி போகிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த பட்டன் அமைத்தணும் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி முதல் ஒருத்தர் என்ன வச்சுருப்பீங்க அதாவது அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அவருக்கு கொடுத்த மாதிரியும் அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இங்கேயும் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் பேர் பிறந்த தேதி அதாவது டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் ஐடி கார்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அங்கே கொடுத்த அதே டீட்டெயில்ஸ் மாதிரி இங்கேயும் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ என்ன பண்ணோன்னா இங்கே வந்து ஸோ கூட யார் போக போகிறாங்களோ அவங்களோட பேர் இங்கே என்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஸோ இப்போ நம்ம ஓன்னா பார்க்க போகிறோம் அவங்களோட என்டர் பண்ண போகிறது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரேண்டமாக தான் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஐடி கார்டுங்கிறதுக்கு ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு அந்த மாதிரி எந்த கார்டு வேணும் நம்பர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அதே தான் ஃப்ரம் அட்ரெஸ் அப்புறம் கேரளா அட்ரஸ் கேரளா நீங்கள் போக போகிற டெஸ்டினேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு அங்கே போக போகிறது ஸோ அதோடய வார்டு நம்பர் மொபைல் நம்பர் அப்புறம் கடைசியாக வந்து கொரோனா இருக்கா இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி எஸ் ஒரு நோ கொடுத்துக்கணும் கொடுத்துட்டு இங்கே கீழே க்ரீன் கலர் ஆட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட் ஆயிரும் ஆட் ஆனதுக்கப்புறம்னா இந்த பாப்அப் ஸ்க்ரீன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் ஆகி திரும்பி வந்துடும் பிளாங்காக இது எதுக்குன்னா மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்னொரு பேசஞ்சர் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா அந்த டயத்தில் யூஸ் ஆகும் அப்படி தேவையில்லை எனக்கு இந்த பேசஞ்சரே போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த பாப்பப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ண அந்த பேசஞ்சரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் சப்போஸ் இது வந்து உங்களுக்கு எதாச்சும் எடிட் பண்ணணும் இல்லை சரி ஆட் பண்ணல டெலிட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா அந்த செகப்பு கலர் டெலிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட் இருந்து ஆட் ஃபேமிலி பண்ணுற கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஸ்டேட்டிருந்து வரீங்க அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே வந்து நாங்கள் தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து அதே மாதிரி எந்த மாவட்டம் அதாவது எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரீங்க அப்படின்றது கொடுக்கணும் அதற்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவட்டத்தில் எந்த சிட்டி எந்த பிளேஸ்லேருந்து வரீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே சென்னைன்னு கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செக் போஸ்ட்டை கிடப்போம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதில் செக் செக் போஸ்ட்டில் போனோம் அந்த செக் போஸ்ட்டை கிடக்கிறதுக்கு எந்த தேதி மோஸ்ட்டாக நம்ம எந்த தேதிக்கு இந்த இதை அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் இது செக் போஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேரளா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு இடம் செக் போஸ்ட் ஐடி ஃபிஃப்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த செக் போஸ்ட் வழியாக தான் நம்ம கேரளாக்குள்ளே போக முடியும் ஸோ அதில் எந்த செக் போஸ்ட் நம்மளுக்கு சூஸ் பண்ணணும் நம்ம இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா டைம் ஸ்லாட்ஸ் வந்து நிறைய அவைலபிளாக இருக்கும் லைக் ஏழு செவன் ஏஎம் டு டென் பிஎம் அந்த மாதிரி நாலு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே இன்னும் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இங்கே வந்து ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த டைம் ஸ்லாட்டை செலக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு பட் ஆனால் லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா டூ செவன்ட்டி செவன் இருக்குது ஸோ அந்த டூ செவன்ட்டி செவனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான டைம் ஸ்லாட்டில் சப்போஸ் உங்களுக்கு இல்லை ஃபோர் டு சிக்ஸ் பிஎம் எனக்கு வேண்டாம் வேறு டைமிங் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற டேட்டை மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டை மாற்றினதுக்கப்புறம் டைம் ஸ்லாட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா டைம் ஸ்லாட்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்லாட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம போயிட்டு பா போயிட்டு எந்த டைம் ஸ்லாட் வேணாலும் சூஸ்க்கலாம் இப்போ ஏழு மணியாக இருக்கலாம் இல்லை பத்து மணியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மணியாக இருக்கலாம் நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு டென் ஏஎம் டு ஒன் பிஎம்ன்றது சூஸ் பண்ணிடுறேன் முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மேண்டரி கிட்டே தான் விட்டுடலாம் எல்லாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் சேவால் கொடுத்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் சப்மிட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து அந்